bir şehzade doğar, büyür, mülke sultan olur. Bir sultan savaşır, hükmeder, sonunda Azrail'in kollarında toprak olur. Ya bir sultan ölürse, tacü tahtına ne olur? DFT Tarihten Osmanlı Taht Oyunları Uzun yıllar çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin tahtı da ülkenin kendisi kadar değerliydi. Bu makama oturanlar padişah, sultan, han, imparator, halife ve yedi iklimin kudretli hükümdarı olurlardı. Öte yandan bu ünvanları almak, Ateşten bir gömleği de üzerine geçirmekti. İktidarın ve tahtın o parıltılı büyüsü, Türk mülkünün sahibi olma arzusu, devleti yönetme hakkı olan Osmanlı oğullarının her birinin hem rüyası hem zaruretiydi. Lakin aralarından sadece birisi bu makama geçip mülkün sahibi olurken, diğerleri de taht üzerinde dönem dönem hak iddia ederlerdi. İşte o zaman kılıçlar çekilir, Planlar yapılır, taht oyunları başlardı. Savcı Bey'in isyanı 1373-1374 yıllarında Şehzade Savcı ve Prens Andrei Nikos'un babaları 1. Murat ve 5. Yanis'e karşı giriştikleri muamması çok isyandır. Bizans İmparatoru Yanis, 1371 yılında Türklere vergi verip onların haraç güzarı olmayı kabul etmişti. Bundan dolayı gerektiğinde 1. Murat'la beraber seferlere katılıyordu. Yine bu şekilde 1373 yılı bahar aylarında Sultan'la beraber Trakya topraklarında seferde olduğu sırada büyük oğlu Andrenikos isyan etti. Prens, imparatorun en büyük oğlu ve veliahtıydı. Atak ve hırslı bir kişiliğe sahip olan prens yine aynı yıl babası tarafından veliahtlıktan azledilerek İstanbul'dan uzaklaştırılmıştı. Sebebi ise prensin babasının yerine geçmekteki sabırsızlığı ve itaatsizliğiydi. İstanbul'dan 35 kilometre uzaklıkta Terkos Gölü'nün yakınlarındaki bir kaleye yollanan prens, kendisine haksızlık yapıldığı iddiasıyla babasının da yokluğundan yararlanarak isyana kalkıştı. Yeni imparator olduğunu ilan etti. Ayaklanırken yalnız değildi. Yanında 1. Murat'ın oğlu Savcı Çelebi de vardı. Şehzade Savcı'nın kroniklerin aktardığı kadarıyla 1. Murat'ın ortanca oğlu olduğu tahmin ediliyor. Babası Rumeli'ye geçerken Şehzade'yi Bursa muhafızı olarak bırakmıştı. Kardeşlerinden Beyazıt, Kütahya taraflarında, Yakup ise Balıkesir'de aynı görev için bırakılmıştı. Babasının yokluğunda yanındakilerin etkisinde kalan Şehzade taht için isyan etti. Bursa'da kendini yeni sultan ilan edip adına hutbe okutup Para bastırdı. Orada bulunan hazineyi de destekçilerine dağıttı. Tabi bu sırada Bizans prensiyle de irtibat halindeydi. Adeta iki oğul kafa kafaya verip babalar evde yokken ortalığı ayağa kaldırmıştı. Sultan oğlunun bağlılığından şüphe ettiğinden zaten onu gözleyen birilerini Bursa'da bırakmıştı. İki asi prens Bizans birlikleriyle Avrupa'nın en iyi Türk birliklerini Pikridion'da toplamaya karar verdi. Şehzade Savcı'nın yanında çok sayıda uç bey de vardı. Bunlar Sultan Murat'a muhalif, çıkarları ters düşünce bağımsız hareket eden beylerdi. Osmanlı o zamanlar Rumeli topraklarında tam manasıyla otorite kurmakta zorlanıyordu. Bunun sebebi adam akıllı bir deniz gücünün olmamasıydı. Askeri, boğazlardan karşıya geçirmek çok mühim ve zor bir işti. Bu nedenle de Rumeli'deki Türk uç beyleri bazen bağımsız hareket edebiliyordu ve sadakatleri düşük seviyedeydi. Rumeli Beyler Beyi tarafından merkezi bir otorite sağlanmaya çalışılıyordu. İşte bu beylerden kimileri de savcının taht oyununu destekledi. Bunun dışında isyana tam olarak adı ve kimliği tespit edilemeyen bir şehzade daha destek veriyordu. Pikridion'da mevzilenen kuvvetleri ortadan kaldırıp oğulları cezalandırmak üzere sultan sınır hattından hızlıca İstanbul tarafına doğru yöneldi. Savcı, 
babasıyla kendi ordusunu birbirinden ayıran ve babasının ordusunun saldırılarını engelleyecek bir dağ geçidi yakınında kamp kurmuştu. Asileri orada bulan Murat, onlara hemen saldırmak istediyse de geçit onu durdurdu. Murad'ın birlikleri manevralar esnasında bazı Bizansların saldırısına uğradıklarından kaçmak zorunda kaldılar. Savaş mümkün olmadığından Sultan Murat, bir gece düşman kampının önündeki geçit boyunca at sürdü ve geçidin karşı tarafa sesini duyurabileceği bir yerinde durdu. Asi ordusundakilere isimleri, ünvanlarıyla tek tek seslenip geçmişteki başarılarını överek onları itaate davet etti. Murad'ın sözlerini duyan savcının askerleri, güvenliklerinden kaygılandıklarından değişen şartlar üzerinde tartıştılar ve o gece savcının saflarını terk ettiler. Murad'ın ordusuna katıldıklarında da bunların çoğu savcıya katılmak zorunda bırakıldıklarını iddia ettiler. Terk edildiğini gören Asi Şehzade ise az sayıda sadık adamın yanına alarak Dimetoka'ya kaçtı. Prens Andrei Nikos sadece kendi birlikleriyle Osmanlıları karşılamak zorunda kaldı. Prens büyük bir cesaretle karşı koymaya çalıştıysa da belli bir yerden sonra teslim oldu. Tarihler 30 Mayıs 1373'tü. İmparator Yanis savaştan önce isyancı oğlunun gözlerini kör ettireceğine dair 1. Murat'a söz vermişti. Başta bundan vazgeçse de korkusundan oğlunun gözlerine kızgın sirke döktürerek kısmi de olsa oğlunu kör etmişti. Savcı ile Andrenikos'un yolları burada ayrıldı. Prens daha sonraki yıllarda tekrar isyan edip doğurama tahtını kısa süreliğine ele geçirecekti. Padişah Dimetoka'ya kaçan oğlunun ardından gitti. Şehzade şehrin iç kalesine apar topar gizlenmiş ve savunmaya geçmişti. Önceden yeterince iyaşe toplamaya fırsat bulamamış olan asiler açlığa mahkum oldular. Kısa süre sonra da teslim oldular. Şehzade bir yolunu bulup kaçmayı başardı. Sultan suçlu bulduğu işbirlikçilerini ise başlarından ikişer üçer bağlattı ve Akropol'den nehri attırarak öldürttü. İdamları bizzat izleyen Sultan, oğulları savcıya katılmış olan aristokratlara oğullarını kendi elleriyle öldürmelerini emrini verdi. Oğullarını öldürmek istemeyen iki aristokratın idamını emretti. İsyanın bedeli giderek ağırlaşıyordu. Babasının elinden yine kaçan savcı Bursa'ya döndü. Tekrar asker toplamaya başladı. Sultan da Çanakkale boğazına geldi. Karşıya geçebilmek için İmparator Yanis'ten yardım istedi. Boğazlardan geçiş her zaman olduğu gibi Osmanlı'yı zor duruma sokmuştu. Büyük çaplı orduları geçirebilmek için kimi zaman Bizans, Venedik, Ceneviz gibi ülkelere başvuruluyordu. Ordu, Bizans gemileriyle boğazı geçip Biga'ya vardı. Burada padişah, oğluna teslim olması için bir ulak yolladı. Olumsuz yanıt üzerine Bursa'ya doğru ilerledi. Ordular 1374'te Bursa'da bulunan Nilüferçe'yi kıyısındaki Keto Ovası'nda karşılaştı. Şehzadenin ovada rakibini bekleyen ordusu, padişahın sancaklarını karşısında görünce paniğe kapıldı. Karşı taraf daha kalabalıktı ve düzenli birliklerden oluşuyordu. Başında da önde gelen komutanlarla gerçek sultan vardı. Tereddüt dolu kısa bir bekleyişten sonra savcının askerlerinden bazıları meydandan ayrıldı. Kalanlar ise çok geçmeden yenildi. Bu sefer şehzade ele geçirilmişti. Savcı beyin taht macerası Bursa'da başlayıp Bursa'da bitmiş oldu. Ceza olarak gözlerine kızgın demirlerle mil çekildi. Çok geçmeden de vefat etti. Bunlar yaşandığında tahminlere göre şehzade 10 ila 12 yaş arasındaydı. Yaşı taht için isyan etmesine ya da ettirilmesine engel değildi. Doğan her Osmanoğlu kanlı iktidarın bir parçasını içinde taşırdı. Bu olayla ilgili birçok kaynak bilgi vermektedir. Lakin bu kaynaklardaki bilgilerin birbirine paralel olanları olmakla beraber tersi durum da mevcuttur. İsyan eden şehzadenin kim olduğundan olayın tarihine kadar birçok tutarsızlık vardır. Olayların kronolojisi, Prenslerin ittifakı, olayların geçtiği ve kişilerin bulunduğu yerler vesaire gibi. Bu farklı kaynaklardaki ilgili bilgileri derleyip sizlere düzenli bir şekilde aktarmaya çalıştık. İsyan üzerinde bilinmezler hakkında detaylı paylaşım için sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Yeni başladığımız bu uzun belgesel serisi 2-3 video bir yeni bölümleriyle karşınızda olacaktır.
Yunanistan hava saldırısıyla dünyanın en kanlı cephesinde savaş başladı. Bir iki gün içinde Ruslar uçakların çoğunu kaybetti. Bu, 1941 yılı boyunca hava üstünlüğünün Nazilerde olacağının göstergesiydi.